السلام علیکم دوستان عزیز انشالله که خوب و سرحال باشد ادامه درس ریاضی کانکور ماست میخواییم که ادامه افاده های عددی و سوالات را کار کنیم تا یک کمی بر شما کمک شد و بلدیت پیدا بکنید تا در افاده کستی با ما مشکل پیش نشد به ادامه درس ما اگر داشته باشیم منفی شش مربع جمع منفی شش مربع تقسیم دوازده خب ای جن ببینین نما هست و در تحت قایده هم عداد منفی قرار داره همیشه باید داشته باشین اگر قایده منفی بود و نما تاق بود نتیجه زی همیش یک عدد منفی است اگر قایده منفی بود و نما جفت بود برای همیش نتیجه مثبت است اگر قایده مثبت بود نما جفت و یا تاق بود در نتیجه نتیجهش یک عدد مثبت است و در صورتی که یک عدد به نمای صفر قرار داشت برای همیش نتیجهش یک عدد یک است فراموش نکنین که در ایجه میشه صفر به نمای صفر یا لایتونی به نمای صفر باشه که اشکال مبهم است بعدا در مورد چون گپ میزنیم آل ببینین دوستا ایج یک دوست ما نگه یک قایده منفی است نما جفت این نما تنها از شش است اما ایج ببینین اینی نما هم مربوط اشاره میشه و از شش کن خیلی این منفی را غرز ندارم شش مربع سی و شش علامه جمع را میمانم قایده منفی نما جفت نتیجهش مثبت میشه مثبت ضرب مثبت بازم مثبت است شش که مربع شد سی و شش تقسیم دوازده بین قوس خورد اجده تقسیم نو نما ها را من رفع کردم حالا میرم از قوس کوچک آغاز میکنم میمانم منفی سی و شش خودش جمع سی و شش تقسیم دوازده ضربه اجده تقسیم نو دونو اجده قوس کوچک تکمیل شد آل ببینه نیزم در عملیه دارم جمع تقسیم ضرب اول میرم ضرب و تقسیم از ساده میسوزم در بین از اینا به ترتیب اول تقسیم از تقسیم میکنم بعدش ضرب میکنم منفی سی و شش باشه علامیش مضبط از باشه سی و شش تقسیم دوازده میشه سه سه دو شش ببینید ما اول تقسیم کردیم که نگوین چرا ضرب کردی سی و شش اول ما تقسیم دوازده کردیم سه شد حاصلشه ضرب دو کردیم سه دو شش خب حال ببینید اجزایم من سی و شش مضبط شش است روز قبل عداد علامه داره بر شما تعریف تشریح کردم متوجه باشین مخالف علامه هستن تفریق میشن علامه از نگاه قیمت مطلقه از عدد بزرگ بدون در نظر داشت اشارش از 36 که 6 کم شد میمونه 30 جواب سوال ما خب ای جان ببینین سوال است منفی 2 به نمای 3 تقسیم 2 به نمای 3 جمع منفی 4 مربع تقسیم منفی 2 به نمای 3 اول نمای های زیر ساده میسازم این نما مربوط علامه نمیشه تنها 2 به نمای 3 است منفی را خود چه میمونه 2 به نمای 3 اشت علامه تقسیم باشه دو به نمای سه اشت علامه جمع خودش قایده منفی نما جفت نتیجهش یک عدد مثبت میشه چار که مروه شد شانزه یعنی منفی ضرب منفی مثبت چار چار شانزه تقسیم منفی دو به نمای سه یعنی تو معنی میتوه که منفی دو سه مراتبه با خودش ضرب شد در نفس خودش ضرب میشه خیلی قایده منفی نما تاخ نتیجهش منفی و یا منفی زر منفی مزبط مزبط زر منفی منفی دو دو چار چار دو اشت که اشتباه نشه از پیشتان دو را سه بار باید در نفسش ضرب کنین یعنی سه بار با خودش دو زرب دو زرب دو 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 چار چار دو اشت حالا ببینین از این عملی تقسیم انجام داده میتونم ایجا منفی تقسیم مزبط منفی اشت تقسیم اشت یک ای علامه از مزبط باشه عملی تقسیم اول ساده می سازم مثبت تقسیم منفی منفی شانزه تقسیم اشت میشه دو آلی ببینین منفی یک خودش مثبت ضرب منفی منفی دو 
حالا عمل آمه شد از علام های مشابه یکی رو میگیریم عداد با هم جمع میشه یک جمع دو سه یعنی عدف می نیست که شما دفتا تمام افاده را باید درک کنین مهم همی است که برای کسر یک کم ما روش محاسبت ترتیب یاد بگیریم باز انشالله آیست ایست ترتیب محاسبت بسیار عادی میشه بر شما ببینین ایزیم در اینجا سوال شده از ما ای منفی بی را خواسته بعضی شاگرد تصور میکنن که یک معادلات است بله یک مدل است میتونه شاگرد قیمت ای را پیدا کنه بی را پیدا بکنه بازی جوازه بکنه شاید وقت گیر شوه اما ما در اینجا انوز به حساب از فکر از جمع و تفریق فکر میکنیم یک کم باید تحلیل را پیدا بکنیم که چطور راه های باریکی و راه های ساده را میتونیم بر از دریافت بکنیم ما باور کامل دارم سینفیتون اگر متوجه شده باشن همین لازم دقت کردن که اگر یک ای جمع 4 ای شو 5 ای میشه سی بی جمع دو بی شو و 5 بی میشه میتونیم اطراف تقسیم 5 کنیم ای منفی بی رو به وجود بیاریم پس میتونم همین کار ادامه میدم یک ای جمع 4 ای میشه 5 ای منفی سی بی و منفی دو بی منفی 5 بی مساوی به 7 جمع 8 15 حالا میتونیم با استفاده از خواست مادلات اطراف تقسیم پنج بسازیم که بعض دوست ها مرا انتقاد نکنند که ما خانوز مادلات نخواندیم شما سنف کانکور هستیم به این که اساسات یک خاندین و یا هم یک بلدیت دارین چون شاگرده سنف دوازده است با این محاسبات عادی مادلات بلدیت کامل دارن A منفی B مسایی میشه با یک پنج پنج سی پنج پانزه پس ای منفی بی را خواسته بود از ما مسایی با سه خب داری سوال ببینین بی منفی ای خواسته شده حالا اگر من جمع بکنم دو ای جمع یک ای سه ای و پنج بی امکان نداره اگر منفی بکنیم اینجا منفی ای هم مضبط این منفی شد ای اوجا منفی بی میتونم اطراف ضرب بکنیم و یا این مادله دوم منفی مادله اول بکنیم که علامه از او تغییر بکنن عملی تفریق علامه ها را تغییر میتن پس همی کار نتیجه داد برم منفی میسازم این را تغییر میتن مثبت یا منفی از دو ای که یک ای کم شد ای منفی علامه از عدد بزرگ از سه بی که دو بی کم شد میشه بی یه میون از منفی نو که اشت کم شد منفی یک آل دوستا حتما باور دارن کجا از ما خواسته شده بی منفی اما ایجا از ای منفی بی خیمه میتونم از اطراف مادلی خدا با منفی یک ضرب بسازم این میشه منفی ای یا میشه منفی ضرب منفی مثبت بی یا میشه مثبت یک جای کمیت ها را تغییر داده میتونین ایچ کدام مشکل وجود نداره بی منفی ای مسایی به یک جواب سوال ما شد خب دوستا ببینین به سوال دیگه اگه فاده است سه منفی چار جمع پنج منفی شر جمع افت منفی اشت جمع نقطه نقطه سی یک منفی سی دو میتونیم اگر ما بریم کار کنیم سه جمع پنج جمع شه افت جمع تا سی و یک باز منفی چار منفی شش منفی اشت عداد جفت تا سی و دو جمع کنیم بعضا حاصلشان رو تفریق بکنیم حتی میتونیم یک تصاعد تشکیل شد اما اگر هر جوری مرتبه بگیریم منفی یک ایران ببینیم منفی یک یه هم منفی یک بمی ترتیب تا آخرین کمیت هم میمانم منفی یک خب چند بار منفی یک حاصل میشه؟ حال دقت بکنین تا سی و دو عداد جفت از ابتدا اگر شروع شد شانزه عداد جفت نه چرا به می ترتیب چهار آمد شش آمد اشت آمد تا عدد سی و دو شانزه عدد و یک, منف... یک و منفی دو هم شامل نیست یک جوره هم شامل نیست پس یک جوره هم تفریق می کنیم پانزه بار پانزه بار منفی یک تکرار میشه شه که تا ترین طریقی جمع نمودن عداد یکسان را ضرب بیان پس منفی یک جمع منفی یک جمع منفی یک پانزه مراتبه میشه پانزه ضرب منفی یک مثلا میشه به منفی پانزه چرا ما این سوالات را کار میکنیم؟ تا شما یک تحلیل خوب از ریاضی پیدا کنید ذهنیت میتونید تا که ریاضی شکل خدا بگیر آغاز شوه ذهنیت دهی که شما همیشه متواتر مستقیم سر یک سوال حمله نکنین در کانکور همیشه چهار طرف سوال را باید خوب فکر بکنی که از کدام روش به کدام طریق برم تا ما بتانم به جواب بسیار زود و نزدیک خود به جواب نهایی و دقیق برسانم خب در این سوال هم ببینین دوستا 25 جمع 26 جمع 27 جمع نقطه نقطه تا 100 یا هم یک تصاعد است میتونیم با استفاده از تصاعد کار بکنیم ولی برای اعداد طبیعی 
فکرتان باشه فقط این روش بر اعداد طبیعی است اگر اعداد طبیعی بود عدد اخیر تا نبی بینید چند است؟ صد ضرب یک عدد ما بعدش بکنین یک صد یک تقسیم دو منفی ما قبل ما قبل چند است؟ مطمئن است می از ما قبل باز یک واحد کم بسازیم ببینین در ما بعد یک اضافه ساختیم یک صد یک در ما قبل یک کم بسازیم بیست و چار بر دو میشه ای رو با دو اختصار بکنم اینجا صفر شمی مانم پنج صفر پنج پنج هزار پینجا منفی ای رو اختصار میکنم دوازده ضرب بیست و پنج آل بیست و پنجا ضرب دوازده میکنم دو پنج در صفرش حاصل بر یک دو دو چار یک پنج پنج نو میشه یک حاصل بود ده یک دو دو یک حاصل بود سی سر. منفی سه سر آله سفر از پنج که سفرش کم شد پنج از دک سه کم شد افت جا یک شد حاصل رفت چار مند چار هزار و افتصد و پینجا خب دوستا توجه بکنن سوال شده یک جمع دو جمع سه جمع نقطه نقطه تا یک سد و یک بر پنج سد و ده میتونیم قسمت اخیر یک حاصل جمع عدد طبیعی مسلسل است یک سد و یک ضرب مابد یک سد و دو بر دو منفی ما قبل ما قبل عدد اول یک ضرب ما قبلش سفر بر دو بر پنج سد و ده یک سفر شد ختم است میتونین دور اختصار بکنید یک دو دو پنج دو ده یک دو دو پینجا و یک ضرب یک سد و یک بر پنج سد و ده حالا میشه پینجا و یک با پینجا و یک اختصار یک سد و یک بر ده اگر به کسر اشار تبدیل کنیم باز بعدا خود فامیدیم کسر که اشار خوشکست است مخرش یک و سفر ها باشه یک سفر داریم خلاص میکنیم یک خانه اشاری ایجاد میکنیم ده اشاری یک بعدا روی از این موضوع باز بسخ میشه انشالله در اینجا ببینین یک سلسله سه جمع شش جمع نو جمع نقطه نقطه یک سه بیست سه فراموش نکنین که ای گونه عداده که بینشان عداد طبیعی مشترک نباشه امکان نداره که ما بتانیم به این روش کار کنیم باید تصاد تشکیل بتانیم حال ببینیم اگر مشترک گرفتیم عداد طبیعی مسلسل تشکیل شد باز از این روش استفاده میکنیم سیر مشترک میگیرم که مستقیم آغاز نکنه یک سه بیست سه ضرب مابد بر دو. ایرام اختصار میکنیم چار سه دوازده یک سه سه عدد سه را میمانم آله مابد چل یک ضرب چل دوی بر دو منفی عدد اولیش یک ضرب ما قبلش سفر بر دو این سفر شد تکمیل شد یک دو 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 چار بیست و یک سه ضرب چل یک ضرب بیست و یک میتونیم چل یک ضرب بیست و یک بکنیم بعدش ضرب سه حاصلش میشه یعنی بیست و یک ضرب چل و یک 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 دو دو یک چار چار میشه شش دو چار اشت حال بعدد سه ضرب میکنم یک سه 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 شش اشده سه اش بیست و چار یک حاصل بود بیست و پنج دو هزار پنج سد اشتا سه اگر در ضرب اشتباه نکرده باشه در سوال ای بی منفی بی ای را داده سی و شش ای بی جمع بی ای منصفی بی اکسد ده طور که ای و بی ارقام عدد دو رقمی باشد ارقام هستند سه ای جمع پنج بی را خواسته خب آل متوجه هستند که از روش قبلی که سوالات را کار کنیم مطمئن است می جمع بکنند یک ای بی جمع یک ای بی دو ای بی مساوی میشه یک دو تکمیل شد شش چار یک یک سد چلو شش آله می توانیم اطراف تقسیم دو بکنیم ای بی اینجا هم تقسیم دو میشه اف دو چارده سه دو شش گفته بود ارقام یک عدد دو رقمی هستن پس در اینجا ای ما مسایی به افت است و بی ما مسایی به سه است چرا خودش ذکر کرده بود که ارقام یک عدد دو رقمی است اینال بجای ای قیمت چه می مانم اف جمع پنج بی بجای زون قیمت چه می مانم سه میبینیم چیزی را که خواسته افس بیست و یک جمع پنج سه پانزده حالا توجه بکنه نیزه یک جمع پنج میشه شش دو جمع یک چند میشه سه
असल सवाल म शिव शशर सवाल दादाश तो दोस्तों विभिन्न दरिजा ए तकसीम सी मजबत दो बर पांच मसई बदूसी و بی هم داده شده بی تقسیم سی است حاصلش اف باقی ماندهش چار است از ما خواسته شده ای منفی بی میم به امتحان عملی تقسیم که در حقیقت مقسوم مساوی میشه و خارج قسمت ضرب مقسوم علیه یعنی پنج سی مزبط دو جمع باقی مانده دو سی حال میبینم ای مساوی میشه با پنج سی جمع دو سی که میشه اف سی مزبط دو پنج ده ای حاصل کسر تقسیم اول ما شد آلمین به تقسیم دومی ما بی ما مقسوم مسایی می شود خارج قسمت اف سی جمع چار میاریم این معادلی خواهم نوشته می کنیم بی مسایی با اف سی جمع چار آل دو معادله با این شکل ای منفی بی خواسته شده خود سوال بر ما نقل میده که باید معادله یک منفی معادله دو می خود بکنیم ای منفی بی ما مساوی می شود اف سی با اف سی خلاص از ده که چار کم شد شش حاصل جواب سوال ما شش است یکی از بحث های دیگه که شما از با استفاده از معادلات کار کرده می تونه حاصل جمع سی عدد متواتر جفت یک سی سی و دو می گردد عدد وسطی آن عبارت است ایچ امکان نداره که سوال کانکور بی جواب نباشه به عنوان مثال چلو دو چلو چار چلو شش چلو اشت چار جواب است ما میبینیم از روی جوابات کانکور کدام عدد چه خواسته عدد وسطی چلو دو را میگیرم یکی ما قبلش عدد جفت چل ما بعدش چلو چار جمع میکنم دو جمع چار شش عدد اول نداد این درست نیست به جواب دوم میاییم چلو چار ما قبلش چلو دو ما بعدش چلو شش دو جمع چار شش شش جمع شش دوازده خانه اول خامده یک آسل دارم چار جمع چار اشت اشت چار دوازده دوازده و جمع یک چند میشه سیزده یک سده سی و دو جواب داد بله پس جواب درست ما کدام جواب جواب در غیر از اومامی تانیم یعنی از معادلات هم استفاده کنیم ای جمعی تانیم ما گفته که آیسته است ما میتونیم را را برای تحلیل باز بکنیم تا یک شاگرد در مضمون ریاضی که میخوانه کم کم به تحلیل های ریاضی که بلدیت پیدا بکنه خب توجه بکنیم دوستا بازم یک بار دیگه برای انوان آخرین سوالات باز میریم بخیر به انوان جدید که بزرگترین قاسم مشترک و کوچکترین مزرب مشترک است. ایجا هم با اینشان مشترک وجود داره نمارا میمانم خودش شش مشترک میگیرم بعدا طبیعی تبدیل شد یک جمع دوازده تقسیم شش دو جمع سه بمی ترتیب جمع آله یک شش 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 سی و شش شانزه شد در ایجا هم ببینید دوازده مشترک است دوازده را مشترک میگیرم میمانه یک دو دوازده بیست چار سه دوازده سی و شش جمع نقطه نقطه یک سد و نوود دو را تقسیم یک سد و نوود دو را تقسیم دوازده میکنم اختصار و دو شش دو دوازده نو دو اجده شش دوازده پس یک شش شش شانزده شانزده کل مربع ببینید رجزم این مربع هم از قوس است و هم از شش این میشه شش مربع اینجا هم دوازده مربع پس یک جمع دو جمع سه تا شانزه کل مربع یک جمع دو جمع سه تا شانزه کل مربع با همدیگه خود اختصار وقت خود سرشان زایی نمی کنیم آل میشه شش مربع است شش ضرب شش یا سیو شش دوازده ضرب دوازده ساده اختصار کنیم یک شش شش دو شش دوازده یک شش شش دو شش دوازده یکی بر چار حاصل جواب سوال ما شد یه هم سوال قبلی ما را تقویه میکنه جوابات داده شده حاصل جمع سی عدد متواتر تاق یک سده شست پنج میگردد عدد اخری آن عبارت است ببینید نال عدد پینجا و پنج است عدد اخری است ما دو دانه ما قبل از زیر دانه زیر دانه زیر دانه پینجا و سی و پینجا و یک جمع میکنم یک جمع سی 
چار چار و پنج نو خانه اول نامد آخه امکان نداره دومی پینجا و افت عدد آخیر است پینجا و پنج ما قبل دیگه شم پینجا و سه سه جمع و پنج اشت اشت و افت پانزره پنج شاصل بر یک یک و پنج شش شش و پنج یازده یازده و پنج شانزده یک سده شست پنج آمه پس جواب درست ما پینجا و افت است تشکر ایزایم انشالله منتظر نظریات شما هستیم در درسای بعدی